ఈ లెసన్ లో మనం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ లో గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ ఏ విధంగా చేయవచ్చో తెలుసుకుందాం సాధారణంగా ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ చేయడానికి పేజ్ మేకర్ ఎడోబిన్ డిజైన్ ఎడోబ్ ఫోటోషాప్ కొరల్డ్రా మొదలైన సాఫ్ట్వేర్స్ ను ఉపయోగిస్తారు అయితే మన పర్సనలైజర్ వర్క్ లేదా ఆఫీస్ కు సంబంధించిన చిన్న చిన్న గ్రాఫిక్స్ ను డిజైన్ చేయడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ లో ఇన్విటేషన్స్ సర్క్యులర్స్ లెటర్ హెడ్స్ మరియు పాంప్లెట్స్ వంటివి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ చేయడానికి అవసరమైన షేప్స్ లైన్స్ మొదలైనవి డ్రాయింగ్ టూల్ బార్ లో ఉంటాయి సాధారణంగా డ్రాయింగ్ టూల్ బార్ మైక్రోసాఫ్ట్ మెయిన్ విండోలోని అడుగు భాగంలో మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది ఒకవేళ మనకు డ్రాయింగ్ టూల్ బార్ గనక కనిపించినట్లయితే టూల్ బార్స్ ఉన్న ఏరియాలో మౌస్ ను రైట్ క్లిక్ చేసి డ్రాయింగ్ పై క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా డ్రాయింగ్ సెలెక్ట్ చేయడం ద్వారా డ్రాయింగ్ టూల్ బార్ ను మనం పొందగలుగుతాము డ్రాయింగ్ టూల్ బార్ లో ఆటో షేప్స్ లైన్స్ టెక్స్ట్ బాక్స్ వర్డ్ ఆర్ట్ ఎన్సెట్ పిక్చర్స్ షాడో త్రీ డి మొదలైన ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి వీటన్నిటిని ఉపయోగించడం ద్వారా మనం ఒక అందమైన డిజైన్ ను లేఅవుట్ చేయవచ్చు ఆటో షేప్ లో ఉన్న వివిధ కేటగిరీస్ లోని డిఫరెంట్ షేప్స్ ను మనం ఉపయోగించి మనకు నచ్చిన డిజైన్స్ తయారు చేయవచ్చు ఆటో షేప్ లో లైన్స్ కనెక్టర్స్ బేసిక్ షేప్స్ బ్లాక్ యారోస్ ఫ్లో చార్ట్ స్టార్స్ అండ్ బ్యానర్స్ క్యాలౌట్స్ మొదలైనవి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం డ్రాయింగ్ టూల్ బార్ ను ఉపయోగించి ఒక ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ను ఏ విధంగా డిజైన్ చేయవచ్చో చూద్దాం ముందుగా ఆటో షేప్స్ లోని బేసిక్ షేప్స్ లో గల రెక్టాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక రెక్టాంగిల్ ను డ్రా చేయాలి మనం గీసిన ఈ రెక్టాంగులర్ షేప్ లో కలర్ ను ఫిల్ చేయడానికి ఈ షేప్ పై మౌస్ తో రైట్ క్లిక్ చేసి ఫార్మాట్ ఆటో షేప్ ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేయాలి ఇందులో ఫిల్ అని ఉన్న చోట మనం ఏ కలర్ ను అయితే ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కలర్ ను సెలెక్ట్ చేయాలి కలర్ ను సెలెక్ట్ చేయడం పూర్తి అయిన తర్వాత ఓకే బటన్ పై ప్రెస్ చేయాలి మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ కు సంబంధించిన పిక్చర్స్ ఏవైనా ప్లేస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ క్లిప్ ఆర్ట్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ విండోలోని కుడివైపు ఇన్సర్ట్ క్లిప్ పెయిన్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మనకు ఏ విధమైన పిక్చర్స్ అవసరమవుతాయో దానిని టైప్ చేసి సెర్చ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయాలి ఉదాహరణకి మనం ఒక ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ కు సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ను తయారు చేస్తున్నాము సో దీనికి సంబంధించి ఒక ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ పిక్చర్ మనకు అవసరమవుతుంది సర్చ్ టెక్స్ట్ అని ఉన్న చోట ల్యాబ్ అని టైప్ చేసి సర్చ్ పై క్లిక్ చేయాలి ఒకవేళ దానికి సంబంధించిన పిక్చర్స్ ఏవి గనక క్లిప్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో గనక లేనట్లయితే నో రిజల్ట్స్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది మరలా మాడిఫై బటన్ పై క్లిక్ చేసి వేరొక పేరుతో ట్రై చేయవచ్చు ఇందులో మనకు నచ్చిన పిక్చర్ ను సెలెక్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ పై క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా క్లిప్ ఆర్ట్ లోని పిక్చర్ ను మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో సెట్ చేసిన తర్వాత టైటిల్ ను టైప్ చేయడానికి లేదా టెక్స్ట్ బాక్స్ గాని లేదా వర్డ్ ఆర్ట్ గాని ఉపయోగించవచ్చు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ను టైప్ చేయడానికి టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉపయోగపడుతుంది అయితే అడ్వర్టైజ్మెంట్ క్యాప్షన్ టైప్ చేయడానికి వర్డ్ ఆర్ట్ ను ఉపయోగించవచ్చు వర్డ్ ఆర్ట్ లో మనకు సూటబుల్ గా ఉన్న వర్డ్ ఆర్ట్ స్టైల్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన క్లిప్ ఆర్ట్ లేదా వర్డ్ ఆర్ట్ యొక్క లేఅవుట్ ను ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే పై క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా క్లిప్ ఆర్ట్ మరియు క్యాప్షన్ వర్డ్ ఆర్ట్ ను ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత టెక్స్ట్ ను టైప్ చేయడానికి ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ను తీసుకోవాలి
ఈ విధంగా టెక్స్ట్ ను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫార్మాట్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూ డేట్స్ మొదలైనటువంటి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని ఉంచటానికి ఆటో షేప్స్ లోని స్టార్స్ లేదా బ్యానర్స్ ను ఉపయోగించవచ్చు మనం డ్రా చేసిన ఆటో షేప్ లో టెక్స్ట్ మ్యాటర్ ఇన్సెట్ చేయడానికి షేప్ పై రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ టెక్స్ట్ ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేయాలి షేప్ ను ఫార్మాట్ చేయడానికి షేప్ పై రైట్ క్లిక్ చేసి ఫార్మాట్ ఆటో షేప్ ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేయాలి కలర్ ను మార్చడానికి ఫిల్ ఆప్షన్ లో గల కలర్ ను సెలెక్ట్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా లైన్ కలర్ మార్క్ చేయడానికి లైన్ అని ఉన్న చోట కలర్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లైన్ యొక్క స్టైల్ ను మనకు నచ్చిన విధంగా మార్చుకునవచ్చు లైన్ యొక్క థిక్నెస్ ను కూడా మార్క్ చేసుకోవచ్చు పైన ఉన్న షేప్ ను కిందికి పంపించడానికి రైట్ క్లిక్ చేసి ఆర్డర్ లో సెండ్ టు బ్యాక్ లేదా సెండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఆప్షన్ ను ఉపయోగించాలి ఈ విధంగా డ్రాయింగ్ టూల్ బార్ లోని ఆప్షన్స్ ను ఉపయోగించడం ద్వారా మనకు నచ్చిన డిజైన్స్ ను డిజైన్ చేసుకోవచ్చు